இந்த வீடியோவில் நம்ம டென் எக்ஸசைஸ் டென் பாயிண்ட் செவனோடைய கொஸ்டின் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அது வந்து ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் டிவை பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் இன்டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் ஸோ நமக்கு இது பார்த்தாலே நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பிரிக்கிற வேலையெல்லாம் இங்கே நடக்காது ஸோ இது வந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஃபார்மில் கொண்டு வந்து சால்வ் பண்ணக்கூடிய சம்முதாக இது ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இங்கே டிஒய் பை டிஎக்ஸ் தனியாக வரணும்னா எக்ஸ் சைன் எக்ஸால் த்ரூ அவுட்டு டிவைட் பண்ணும் ஸோ அதுதான் நான் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சம் டேர்ம் இன்டூ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ ஒன் பை எக்ஸு கியூ வந்திருக்கு இப்போ இந்த வந்து டேர்ம் வைஸ் டிவிஷன் பண்ணமான்னு உங்களுக்கு தோணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு டிவிஷன் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் பை சைன் எக்ஸ் காட் எக்ஸ் வரும் அப்புறம் வந்து ஒன் பை எக்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் அதை ஒன்றும் தனியாக ஒரு இன்டெக்ரேட் பண்ணக்கூடிய லெவலில் இல்லை அது அதனால தான் அது வந்து கேன்சல் எல்லாம் பண்ணாமல் நம்ம அப்படியே வச்சுட்டு ஒரு நிமிஷம் திங்க் பண்ணினா ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் எக்ஸ் சைன் எக்ஸுங்கிற டேர்மை பாருங்கள் எக்ஸ் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் வர ஆன்சர் தான் மேலே இருக்குது இல்லையா ஏன்னா எக்ஸ் சைன் எக்ஸை யூவி மெத்தடில் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா யூ இன்டூ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் வி ப்ளஸ் பி இன்டூ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் யூ அதாவது எக்ஸ் இன்டூ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் இன்டூ டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்று ஸோ அது அப்படியே நியூமரேட்டரில் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து டி வந்து எக்ஸ் சைன் எக்ஸ்ன்னு எடுத்தேன்னா எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் இன்டூ டி எக்ஸு டிடின்னு வரும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் தானே கண்டுபிடிப்போம் ஏன்னா இது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இல்லையா அதனால் இன்டெகிரேட்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கும் போது இ பவர் இன்டெகிரல் பிடிஎக்ஸ் அதாவது இ பவர் இன்டெகிரல் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் பை எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் சைன் எக்ஸை டின்னு எடுத்தால் திஸ் இஸ் இன்டெகிரல் டிடி பை டி அதாவது இ பவர் லாக் டி லாக் டினா டின்னு வரும் டி தான் எக்ஸ் சைன் எக்ஸு ஸோ ஜென்ரல் சொல்யூஷன் வந்து ஒய் ஐஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் கியூ ஐஎஃப் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதாவது ஒய் இன்டூ எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ வந்து ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இது வந்து எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிறதால இன்டெகிரல் சைன் எக்ஸு தட் இஸ் ஓன்லி மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஆஃப் இன்டெகிரேஷன் சி அவ்வளோதான் இந்த சம் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு திங்க் பண்ணால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாக்கா ரொம்ப சிம்பிளாக அதை முடிஞ்சிடும் அது தெரியாமல் நீங்கள் டேர்ம் வைஸ் டிவிஷன் பண்ணிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட் ஆகிடும் ஸோ பி அந்த இந்த இடத்துல யூ பி வெரி கேர்ஃபுல் செவன்த்து கொஸ்டின் வந்து ஒய் மைனஸ் சி சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இன்டூ டிஎக்ஸ் பை டிஒய் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம டேர்ம்ஸை இந்த ஃபஸ்ட்டு பிராக்கெட் ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டேர்ம்ஸ் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணினா இந்த சம் சிம்பிளாக முடிக்க முடியும்னு பாரு ஸோ இது வந்து முதல்ல வந்து அந்த ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயராக அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிருக்கேன் அண்ட் இது ஒய் டிஎக்ஸ் அண்டு இ பவர் மைனஸ் சைன் இன்வர்ஸ் இ பவர் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்கேன் இந்த டிஒய் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஒய் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ எல்லா டேர்மையும் இங்கே கொண்டு வந்துட்டேன் ஒய் டிஎக்ஸ் இருக்குது ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஒய் இருக்குது ஸோ ஒரு இடத்துல டிஎக்ஸ் ஒரு இடத்துல டிஒய் இருக்குது ஸோ இது வந்து டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் சம் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் அப்படி தான் இருக்கணுன்றது நம்ம கெஸ்ட் பண்ணுறோம் இது இ பவர் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்றது ஈஸியாக இன்டெகிரேட் பண்ணக்கூடிய டேர்ம் அதில் இருக்கிறதே எக்ஸு தான் டிஎக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அந்த டேர்ம் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் பட் இந்த ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் வேரியபிள்ஸும் வந்திருக்கு இங்கே ஒய்க்கு டிஎக்ஸ் வந்திருக்கு எக்ஸ் இருக்கிற டேர்முக்கு டிஒய் வந்திருக்கு இப்போ இதுதான் நம்மளுடைய க்ளூ இதில் இப்போ இதில் வந்து ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் த்ரூ அவுட்டு அப்போ தான் இது வந்து சிம்பிளாக முடிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் இதோட டெக்னிக் இந்த டெக்னிக் உங்களுக்கு பார்த்தோடனே கொஞ்சம் ஞாபகம் வந்தால் தான் இந்த சம் போட முடியும் ஸோ இ பவர் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரால் த்ரூ அவுட் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் நான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஒய் இ பவர் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்
அண்ட் இப்போ வந்து இது இ பவர் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒய்யை அப்படியே வச்சுட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது தான் டிஒய் வரும் ஸோ ஒய் இன்டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஒய் ஒய் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வரும் அது தான் நம்ம எல்சிய மாதிரி எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இன்டெக்ரல் ஆஃப் டி ஆஃப் ஒய் இ பவர் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இந்த இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டுமே டெரிவேட்டிவோ ஒய் இ பவர் சைன் இன் வஸ் எக்ஸாக இருக்கிறதுனால அது ஆல்ரெடி இட்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது அந்த சைன்ஸ் ரெண்டும் போயிடும் ஒய் இ பவர் சைன் இன் வஸ் எக்ஸ் வரும் ரைட் சைடு இன்டெகிரேட் பண்ணுறது வந்து சைன் இன் வஸ் எக்ஸ்டின்னு எடுத்துக்கோங்க இ பவர் சைன் இன் வஸ் எக்ஸோட ஹோல் ஸ்கொயர் இ பவர் டூ சைன் இன் வஸ் எக்ஸ் ஸோ சைன் இன் வஸ் எக்ஸ்டீனா இ பவர் டூ டி இது ரூ ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் டிடி ஸோ இ பவர் டூ டி டிடி வரும் ரைட் சைடு அது இன்டெகிரேட் பண்ணால் இ பவர் டூ டி பை டூ ப்ளஸ் சி ஆஃப்கோர்ஸ் இது ஆல்ரெடி இன்டெகிரேட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் ஒய் இ பவர் சைன் இன் வஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் சைன் இன் வஸ் எக்ஸ் பை டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இல்லையா டிக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு ஃபைனலைஸ் பண்ணுவோம் 